piace Baba my expectation Girlfriend your affection मानुषाग्न ওদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই মন্দা ভালো না ও বিশ লাখ টাকা পারবে কোথ থেকে ভাগ্নির কবল ভাগ্নি খাবে আমার ভাগ্নি গাড়ি ঘোড়া দেওয়া চলছে এখন তো বিশ লাখ টাকা দিতে না পারলে আগে ভাবলাম ছোটোখাটো গাড়ি দিলে চলব তো এখন কি আর করা বিশ লাখ টাকা পারবে না দশ লাখ টাকা অ্যাটলিস্ট দিবা হাফ তোমার তো আর ছয় তোলা তোলা সম্ভব না বাঘির কপাল বাঘনি খাইব সোনার ঘরে থাকবো আর কি করার পারবা নি ছয়তলা তুলতা নাকি নাকি সুরা কেটে ঘরে তুলে রাখবা পারবা নি দেখো শুধু তিনতলা লাগবে এখন তোমাকে পঞ্চাশ বরির জায়গায় পঁচিশ বরির সোনা দিতে হবে বিশ লক্ষ টাকার জায়গায় দশ লক্ষ টাকা দিতে হবে এবং ছয় তলার জায়গায় তিন তলা তুলে দিতে হবে এর নিচে নামা যাবে না কয়দিন পরে এসে বলবেন এটা পারবো না নো অন্য কোন রিকোয়েস্ট নিয়ে আপনি আমার কাছে আসবেন না ওকে থ্যাংক ইউ মামা আপনার অনেক মেহরবানি फोन ওই ব্যবহার মানে খারাপ ব্যবহার কি শুধু আমি আপনার সঙ্গে করি আপনি আমার সঙ্গে করেন না হ্যাঁ আমি করি কিন্তু আপনি করেন দেখে তো আমি করি না না আপনি করেন বিধা আমি করি আপনি তো প্রত্যেকটা কথাই নেগেটিভ নেন আর একবার বলা শুরু করলে কাউকে কোনো স্কোপই দেন না বলতেই থাকেন বলতেই থাকেন আর আপনি তো রেডিওটা যখন চালু করেন তো চালু করতেই থাকেন করতেই থাকেন ব্রেকার নাই আচ্ছা বুঝছি তার মানে আমি যতক্ষণ আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করছি আপনিও আমার সঙ্গে করছেন না রাইট হুম আমি অনেকটা আয়নার মতো বুঝছেন আপনি যেটা আয়নার সামনে দাঁড়ান ওইটাই আসে না ওরকম আপনি যেটা করবেন ফিডব্যাক ওইটাই পাবেন প্রবলেম নাই ওকে ঠিক আছে আজকে থেকে তাহলে আপনার সঙ্গে আমি কোনো খারাপ ব্যবহার করছি না আর আপনিও আমার সঙ্গে করবেন না সরি বুঝি না আবার বলতে মানে আজকে থেকে আমি আপনার সঙ্গে কোনো ধরনের খারাপ ব্যবহার করব না আপনিও আমার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করতে পারবেন না ट्रैप न फ्रेंडशिप 
কারে জানি ফোন দিবেন ও না না আমার তো নেটওয়ার্ক চলে এসেছে আচ্ছা করে দিতে পারেন না প্রবলেম নাই না ব্যালেন্স আছে হ্যাঁ আমার কাছে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ওকে দেখো হবে বারবার না দেখা হবে আপনি কি আমাকে ফলো করে প্রত্যেকটা কথা আমি আমি বলছি দেখা হবে বাই বাই আর আপনিও সেন্ড না আমি বলছি দেখা হবে বারবার भाग्नी मामारे पाल्टे निल भाग्नि बुझे रक्त बेमानी कर আমি তো জানি শাওন এখন যাবে আমার বোকা ভাগ্নির কাছে আর বলবে শর্তগুলোর কথা তখন বুঝবে আসল খেলা আমি তো আমার কথা রাখছি ভাগ্নিকে বলছিলাম শর্ত কমায় দিব দিছি যদিও আমি জানি এই শর্ত পূরণ করার সামর্থ্য শুধু শাওন কেন অন্য কারোরই নাই এমন কি আমার নিজেরও নাই আমার ভাগ্নির বোকামের সুযোগ এতদিন শাওন নিছে शावन के प्रेम फादे फलाइए सब किस भूलिए फिले एबारे सूझा निल जाओ जाओ शावन जल्दी जाओ हमार भग्नि की गए बोलो तर प्राणे मामा तुम्हें कि बोले तुम्हें तरह से गए बोल कथा तपर से आसार तक हमें खेलार आसल खेला এই সুযোগে আমি আমার বোকা ভাগ্নির মনে ষড়যন্ত্রে বিষ ঢেলে দেব আর দূর থেকে বসে বসে সানগ্লাস চোখে দিয়ে মজা লুটব মজা মজা তখন হবে শোয়েব মনিরের জয় जीवन कहो मेर साथ कथा कहो हाथ धरने 
কখনো জড়ায় ধরি নেই যাক আর বেশি বলা যাবে এক্সপিরিয়েন্সের তো অভাব নেই এক্সপিরিয়েন্স তো আমার জীবনে আসছে আমার জীবনে তো ভালো রকমের এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি এই বিষয়ে এত কেন নার্ভাস আমি নিজেও এটা বুঝতেছি না রীতিমতো আমার হাত পা কাপাকাপি করতেছে আচ্ছা আমার কি নার্ভাস হওয়ার কোনো কারণ আছে আমি একটা মেয়েকে ফোন দিচ্ছি খুব সিম্পল খুব সিম্পল একটা ব্যাপার আমি চাইলেই সুন্দর করে কথা বলতে পারি আর কথা বলার মতো কনফিডেন্স তো আমার মধ্যে আছে সো আমি তো ঠিকঠাকভাবে কথা বলতেই পারি বাট আমি তো সেটা করতেছি না আমি ফোন দিলাম ফোন দিয়ে আমি কি বলতে পারতাম আমি তামিম না বাট আমি কি করলাম আমি মেয়েদের মতো ভয়েস করে বললাম আমি তামিমা এখন তো মানে নিজের কথা নিজের ভাবতেই খুব খারাপ লাগতেছে একটা হিন্ন মনতার মধ্যে বলতেছি বুঝলাম না আমি আমি একটা লুজার ঠিকই আছে কিন্তু এই লেভেলের আমি আমি জানি না মানে কেন আমার কনফিডেন্সটা ডাউন হয়ে যাইতেছে যেই তো আমি একসময় মেয়েদের সাথে কথা বলতে নার্ভাস ফিল করতাম না আর সেই আমি কি না ছি 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 আমার না আসলে মরে যাওয়া উচিত আসলেই উচিত মাটিটা ফাঁক হয়ে যাক আমি ভিতরে ডুবে যাই মাটিটা কেন যে কোনো ফাঁক হচ্ছে না আমি যেন ঠিক ঠিক মতো কথা বলতে পারি আমি যেন ঠিক ঠিক মতো বিহেভ করতে পারি হে আল্লাহ আমাকে শক্তি দাও গ্রহণ করো আমি আমার জন্য সব শর্ত তো অর্ধেক করে দিছে এখন আর তোমাকে আমার ছয় তালা বাইতে রাখতে হবে না তিন তালা বাইতে রাখলেই হবে তোমার জন্য পঞ্চাশ ভরি স্বর্ণ লাগবে না পঁচিশ ভরি হইলেই পোষাবে আর বিশ লাখ টাকা কাবিন তো সেটাকে দশ লাখ টাকা করে दादी के तुम दादार पाला पाथरे बसाय मे वि चिंता करा जाए লজ্জা লাগে না তোমাদের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ছেলে আমি আমার পরিবারের কোনো কিছুর দাম দিল না ছি আবার বলতেছে আমি নাকি ঘর জামাই থাকার ইন্টেনশন নিয়ে আসি হুম তোমার সাথে যে আমার প্রবলেমটা শেয়ার করছি আমি নাকি ঘর জামাই থাকতে চাই চমৎকার चिंता কালেকশন করতে হবে তো বুঝো না আঠারো ঘন্টা পায়ে হেঁটে কালেকশন করতে অনেক কষ্ট মহিষাস হানিমুন করবো না কিডনি বিক্রির টাকা দিয়ে করবো হ্যাঁ
ভিতরে বলি যে রুম থেকে তুই বাইরে যা কারণ এটা কি সম্ভব যে তোর আজ এর কথাগুলো না বলে এখান থেকে রুম থেকে বাইরে তো বলবি হ্যাঁ বলবো সিরিয়াসলি বলবো আমার অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা আছে শুনলা তো না বল কি বলবো আচ্ছা আমার একটা ফ্রেন্ড আছে হ্যাঁ যেটার নামটা তোমাকে দিছিলাম কোন ফ্রেন্ড বাই এনি চান্স আর একটা ছবি দেখাইছিলাম না ও হ্যাঁ কি স্যার বাই এনি চান্স তোমাকে কল দিছো কি আমি না আমি কেন তোর ফ্রেন্ডকে ফোন দিতে যাব আজও আমার কি খাইতে কোনো কাজ কাম নেই আচ্ছা আচ্ছা রাইট রাইট মানে তুই ফোন দাও নাই শিওর তুমি